Paul, sa Laguna, at nalit po yun sa mga verses na may sinin ng care. Nuhulit ko, bawal na rin po yung uh, casting all your care. Nalawa ko yung buko yan, na sa natunod, ano? Marami tayo mga casting all your care. Saka yung be careful for nothing. Matal po yun. Ang dami na nag-verse nun, be careful for nothing. <laughs> Iba naman, iba naman. Ephesians chapter 4, verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we had sport be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the slight of men, as cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fit be joined together and compacted by that which every joint supplied according to the effectual working in the measure of every part make an increase of the body unto the edifying of itself in love. So, I mentioned a while ago na yung pong uh, suffering and trials are being administered by God. So, ang Diyos po ang uh, nag-equip sa akin ng nasa atin itong dalawang tools. There are four Dalawa naman ay ang Panginoon ang nag-administer, trials and suffering. So do not pray for suffering and trials to go away or to leave us to be, uh, to pray natin na matutunan natin at accomplish yung mga dayonin ng Panginoon sa trials and suffering. When a father told pray, when pray to a father told na uh, sabi niya po sa father told that is uh, Thorn, no? yung kanyang thorn in the flesh, leave him, ang sabi ng Panginoon, hindi, but I will give you grace. Hindi yan ka ng biyaya. Sabi ng Diyos, my grace is sufficient for me. For my strength is perfected in weakness. As I mean, Paul, I, I, I can boldly say that when I am weak, then I am strong. Dahil ang uh, nagsusuplement, ang nagsusupply sa kanyang strength, sa panahon na siya'y mahina, ay walang iba ko di ang kalakasan na ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, marami sa mga criticism sa akin, sa ako'y mahina, mahina ang boses, hindi marunong magsalita, hindi marunong sa ministry. Kaya sabi, sabi ng Apostle Paul, when you question my ministry, you cannot question it. Because the proof of my ministry is you. Kayo ang prueba ng aking ministry. At napatunayan ko, ng aking ministry, hindi ministry ng tao, hindi ito resulta ng, ng uh, galing ng tao. Dahil sinabi niya, okay, mahina, pero nandyan pa rin kayo, ang proof niya, eh, kalakasan ng Panginoon ng gumaang uh, gumawa. Ginamit ako ng kalakasan ng Panginoon. Lakas ng Diyos ang gumana. Kaya kayo narin ito pa rin, sabi niyo po. So, hindi, ito, hindi kayo narin ito dahil sa sarili kong galing, sarili kong skill, talent, o being a dynamic speaker, hindi na. O galing ko as a leader, sabi nyo nga, may hina ko eh. Pero bakit siya dito pa kayo? At prove lang na lakas ng Panginoon na kumiral at hindi ko sarili sa lakasan. Now, dun po sa apat na tools, no? There are four, four tools. Uh, number one is the Word of God. Word, no? Second is uh, prayer. Third is trials to purify us and then suffering to so, so, strengthen us, settle and establish us. The fourth dalawa is being administered by God. While this tool is uh, under the care of God's gifted men or the pastor, teacher, and for the evangelists. So, 
preachers, or pastor preachers, first of all, they, they feed themselves. Kailangan nilang i-feed ang kanilang sarili. Mayroon pong mungarap sa, sa pulpit, sa congregation na ang pastor, hindi nakapag-aral. May kasabihan, you cannot give what you do not have. Pero din ang mga nagpapasuso ng kanilang mga anak, wala kang may papasuso sa isang goal. Kung ikaw mismo nananay, you are malnourished. Para maging nourished, well nourished ang iyong sanggol, ang nanay mo na unang dapat na tinonourish ang kanyang sarili para meron siyang paibigay sa nourish niya sa kanyang anak na umaasa sa kanya. Ganun din sa ministry. May umaasa ng congregation for nourishment at may bibigay lamang ng pastor yun na nagtuturo kung siya mismo ay nourish. So, the pastor teacher first have to feed himself before he can feed the flock with po kanyang gawain. And then, kasama rin sa kanyang gawain is to motivate people to pray. And he will not be able to motivate other people to pray if he himself is a failure in his prayer life. Maraming mga pastor, ano, uh, they succeed in other areas of ministry. Pero maraming po sa mga pastor ang nagtatestify na in their prayer life, they are failures. At then po din po ang aking uh, sinisika pa nung na bagpayan sa aking sarili dahil meron din po akong tendency na ganyan. Minsan, ano, na nakakalimot sa panalangin. Yan po ay napakahalagang tool. Hindi lamang ng mga pastor, hindi na bawat isang man na palabaya ang panalangin. Sabi ng Panginoon, kahit anong galing natin, anong skill, alino mo, o connection mo, resources mo, without me, you can do nothing. Sabi ng Bible, the battle is not to the strong, victory is not to the swift, hindi sa matutulin, hindi sa malalakas, dahil ang digmaan ay nasa desisyon ng Panginoon. Nasa pagpapala ng Panginoon. In, in prayer, yan po ang ating ini-invoke in prayer. na bless ng Panginoon ang ating mga endeavors. Kaya minsan, walang bunga, wala tayo mga naliling bunga because God will not bless. Minsan, hindi naman kulang ang preach eh. Magaling naman mag-preach, malinaw mag-preach, malinaw na may present ang kanyang itinuturo, pero bakit walang naliling bunga? Because God will not bless. First, baka may kasalanan, second, baka kulang sa panalangin. Hindi na nanalangin. Kasi hindi i-ubok po natin ang blessing ng Panginoon sa ating mga pinagawa. Prayer is very important. Now, the teaching of the Word, ministry of the Word, ito, kung bagay nito, this will take time. Ito po mga kapatid, eh, nakakahulugan po yan ang uh, panahon. No? And, ang ating po maturity, mga kapatid, involved parate itong uh, leadership, itong pastor teachers, and evangelists. Kahit na napakaganda ng ating structure, organizational structure, hindi uh, po natin kini-criticize, ano? Kung meron pong mga simbahan na napakaganda ng kanilang uh, organization, maganda ka ng flowchart, maganda yung flow ng uh, Uh, leadership, hindi na rin dito ang mga tao, sinong lalapitan, sinong kakausapin, organize sa bawat ministries, maanda, hindi po natin kinikulitura siya. Napaka-effective niya, napaka-laking tulong yan. Pero mga kapatid, even if you are very much well-structured, without the leadership of pastor teacher, without the spiritual leadership, without the teaching, and without the prayer of the leaders of the Hindi ho nakakapag-produce ng maturity ng structure. Hindi ho yung nakakapag-produce ng maturity. Baka katulong yan, yes. Malaki ang itutulong yan, no? Sa pagtatag ng gawain, magandang operation, but as far as maturity of the numbers, it will take the ministry and prayer. Kailangan po yung ministry of the Word of God. Sa din Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. If this is not in my people or my church is destroyed or are destroyed for lack of programs or for lack of activities, 
or for lack of good, strong organization. No? Sabi ng Hosea 4.6, My people are destroyed for lack of knowledge. Dahil sa kawala ng kaalaman. So hindi sa kinakapos tayo ng uh, programa o kinakapos sa mga TV kaya tayo mahina o naghihina. Hindi huwag ng problema kaya tayo naghihina. Ang pinaproblema natin kung bakit tayo naghihina ay ang kawalan ng kaalaman. Hindi ko alam kung bakit nagkukulang sa kaalaman. Siguro kulang sa pagtuturo o baka naman ang problema. Eh doon na rin sa naghihina. Dahil meron na makabaitable na turo, hindi lang inaatinan, you know? kaya nangihina. Hindi inaatinan ng mga turo. Maaring uh, ma-absent, hindi na ako kompleto ang panibahan. Imagine, imagine, gaano ka katagal exposed sa mundo. Pag alis mo ng simbahan, exposed ka na sa mundo. Exposed ka na sa kung ano mga philosophies, kung ano mga kasalanan na napikita natin na pumapasok sa ating kaluluwa through the avenue of our eyes, to the avenue of our ears, yun ang mga pinapasok ng ating uh, pandinig, ng ating mga organ of the eye, nakikita, no? Yan lahat, eh, pumapasok sa ating kaluluwa, may effect sa atin yan, and then, ang ipanlalaban mo dyan ay yung mapapakinan mo ng linggo, hindi ka pa nakakatin ng uh, tama sa oras, na umuuli ka pa sa mensahe, at pagkahapon, hindi ka pa nakakabalik. At ano lang, kung buong linggo, isang tasang lugaw lang ang kakainin mo, talagang manghihina ka. Sabihin mo, eh, may pakwat pa ako naman eh. Kasi na isang linggo pinag-uusapan natin eh. Talagyan po ang protina, kaya ang lead po for protina, no? physically speaking, nung kailangan mo sa araw-araw, kung kumain ka ng protina ngayon, hindi mo na magagaling buwas yan. Lalat ang protina na kinakain mo, para sa araw na ito, pang araw na ito walang ngayon. At yung pangangailangan mo sa susunod na araw, hindi yan may po-provide ng protein ang kinain mo ngayon, yung para bukas. Yung need mo for protein for the next day, kailangan mo na naman kainin. E kung once a day ka lang, once a week ka lang kumakain ng protein, ay wala lang. Ang ka, magugulat na. At pinigit siya sa ako. Lubo-lubog ang pinigit. So, merong, merong source, baka problema, hindi natin ina-access yung source, hindi natin tinetake advantage yung source. So, my people are destroyed for lack of knowledge. Not lack of activity, not lack of prayer, not lack of, of strong organization, kundi my people are destroyed for lack of knowledge. So, the preaching of the word will take time. It takes time. Dahil ang pag-aaral ay hindi ko yan minamagali, ano? Sometimes, even the assimilation. Kahit na naririnig natin, para ma-assimilate siya, may time din yan eh. Kaya lang pati sa iba siya kung demanding, ano? Ako yan. Eh, patagal ka ng Kristiyano, dapat alam mo na na mali yan. Alam mo na na dapat, mga gapang, dapat, 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 patagal ka ng Kristiyano. Alam niyo, kahit matatagal na din saan sa ating mga paglago at ang pag-apply ng salita ng Panginoon, sometimes it takes time to be assimilated. Hindi yung pagkumain ka ng karne, pag pinasok agad-agad, lusaw na at nakuha mo agad. Kahit yung pag-lusaw, it takes time. Kaya pag masyado po tayong demanding at gusto natin isalpak na isalpak ang tao sa gusto nating kahon o sa gusto nating uh, uh, bowl, kaya tayong norte eh. Ito dapat ang kristyano eh. Ito dapat ang bago eh. Ano dapat eh? May tayo meron tayo kanya-kanyang gold eh. Ay, hindi yung gold. Gold tayo ng kristyano. Gusto natin yung clone, pare-pareho ng mga ba? Pagpasok doon, paglabas. Ito na. Pagpasok, paglabas. Yan, yan, yan. Ito ang ganun pala yun. Tayo mo nga, it will take time sometimes. Minsan, panahon ang mga kailangan nyo. For the word of God to sink in, mapatanin, at yun may to say, hanggang sa ang kristyano, pag-aaralan niya sa kanyang sarili, kasi minsan pag nakikin tayo, wala mo may naan nila, pero wala pa rin. Baka na lang nagtatandal mo lang 10%, 5%. At yung 5% na yan, pag-uwi mo sa palahay, pag-tulong mo sa kanyang sarili, biglang mga flashbacks sa isip mo yan, naalala mo yung preaching na, parang na ipil dati sa amin. And then, yung kaya ang kristyano, biglang niyang ginadyan sa kanyang sarili, 
ay lampas pa sa kaya ng kanyang panahon at kaya niyang gampanan at kaya ng kanyang abilidad. Kaya mahalaga at ang kabunan ng simbahan ano, ay sama-samang ginagampanan niya dahil po ang simbahan naman talaga ang primarily responsible for the service needed in the church. Hindi yung pag may bisitahin, pastor pa ako may bisitahin. Sa unang, maaari yan. At kahit hindi sabihin ng pastor ako, ginagawa ko yan. Uh, Nag-revisit din ako. Nagbabay ko sa atin. Baka ako nangalang nagbabay ko sa atin ngayon. Sa kasi ba? Sa kasi ba? Yung mga ginagampanan ako ko na supposed to be parangis sa atin dito, ginagampanan na yun. Ano? Pero mga kapatid, as much as possible, na dumadami ng sikaan, lumalaki ng gawain, na madami ng uh, mga miyembro, dapat po yan, matutunan po natin na bawasan ang ano, low ng pasko so that he can devote most of his time or more of his time in God in the study of the word and in prayer. Malika sa Bible, ano? That is no reason for us to live the ministry of the word and prayer. Marami ang mga kailangan sa simbahan ng mga kapatid. Ilang ulit na ako nagsasabi, housekeeping, housekeeping. I was waiting, somebody will text. Anong araw po ba nag-ibig? Anong po? Anong oras po ba nag-ibig? Anong oras po? Anong oras po? Anong oras po? Wala. <laughs> Nakaka-surprise at the same time, I'm not surprised. Pero marami ho pang nailangan sa gawain. Marami ka lang ang maintain. Marami ka lang ang dapat i-lista. Napakarami. Kailangan ng mga song sheets, pangilang i-listen, song sheets na lalagay sa kind of study. Kung meron lang talaga kung mga volunteer, marami po kung pwede ipagawa. Sa kind of study, ang kailangan ng mga songs na pangilang i-listen, kailangan may magtangan. Marami pwede gawin ng mga songs. So, ang service, mga kapatid, is primarily yet more is the church. Also, pastors may also do some of the service. In fact, what happens usually, most of the service is uh, performed by the pastor. I remember, I don't want to be a one-man band. One-man army. I Kaso lang, may side comment siya. Konti naman. <laughs> At yung mga gawa, baka tayo eh. Nagin siya ng konti, hindi niya ang konti. So, it happened, ano? In the early time of uh, the history of Bethel, na ako po yung magtuturo sa bata, ako yung magpapaawit, ako rin yung tututo. Dahil wala pa naman mga musicians o... Ako yung tututok, ako yung magsosongli, magtuturo sa bata, magtuturo ng Sunday School. Ako pa rin yung MC. Ano? And it was like that for, for a few years. Ano? Okay lang. Wala naman problema. Pero habang tumatagal, eh, maganda po na marami namin po ang kumakatawan sa ibang bahagi ng uh, ating gawain. So again, service is primarily the duty of the church. Ngayon, sabi ko nga, ang pastor may also do some of the service. At the same time, yun ang church who is directly responsible for the service may also help the pastor in some of the equipping needed. Alam nyo ba na may kita niyo yung sila sabi ko? Pastors may help in the service and the church who is directly responsible for the service, may also help the pastor in doing some of the equipping of the church. Kaya mahalaga po na aabot tayo sa punto na marami sa atin, marunong na rin magturo. Kaya may dudugtong niya sa sinasabi ng book of Hebrews na yung panahon na dapat para pagturo na marami sa inyo. 
Kaya ang nangyari, daligtad, sabi ni Apostle Paul na hanggang ngayon, nangangailangan na, yung patatagal na, sila yung kailangan muli pang panakainin ng gatas. Ano ba yung gatas? Pagkain na ng mga sanggol, pagkain ng mga bata, pagkain ng mga mahihina, matatagal na kayo, dapat karni na ang kinakain nyo. Dapat tagapagturo na nga kayo sa iba. Tagapagturo na kayo ng iba. Pero ngayon, parang kayo pa, nangangailangan turuan ulit ang mga karni, mga elementary principles of, of Christianity. Alam niyo po mga kapatid, the church as a whole should be helping in the work of equipping the church and doing the service in the church and may help in the equipping of the church. Totoo po na hindi lahat eh, binigyan ng chance ng Panginoon na makatayo sa pulpit but it doesn't uh, disbar or uh, prevent anyone hindi po pinaprevent ang kahit sino sa atin na maging nagpagturo ng bawat isa. We can all help each other in teaching and exhorting. Ano? Pwede tayo makapag-exhort sa isa't isa. We can render service one to another. We can pray one for another. We can uh, teach the word of God on one-on-one basis. Kung hindi sa kapatiran, sa ibang tao. At lahat mga kapatid, pwede tayong maging instrumento sa ganyan daw area ng ating gawain. Makakala nyo, nakasimba, nakasimba tayo, nakapag-serve na kayo. Ang attendance, mga kapatid, is not a substitute for service or active participation. So, inilulit ko po, mga kapatid, ang mga services na kailanganin sa simbahan ay hindi po ang mga pastors ang directly responsible. Because pastors, direct responsibility or main responsibility is the ministry of prayer and the Pero kahit na ganun, pastors and evangelists do some of the services in the church. Pero sinasabi ko nga, kahit anong galing, kahit anong ability, ang pangangailangan will always exceed his time, his abilities, and his skills. Kung baga sa ma-accomplish ng pastor sa isang araw is 20%. Ang kailangan gawin sa isang araw is mga 40% o 50%. Hindi niya talaga nakakayanin ang kanyang panahon at ang kanyang alina. Maraming tao kailangan i-evangelize, maraming tao kailangan bisitahin, maraming mga tao kailangan i-exhort or pray. Although I, I do, I, I pray. No? Sinisikap ko po na alalahanin ang bawat pamilya. Bawat mga mukha ninyo sa aking malalamin. Inaalaala ko yun. With particular prayer for each one. Alam mo, mas maganda, mas mahina. Kung lahat tayo ay pinag-prayer yung isang mga. Render service one to another. So, the second aspect no, of uh, pattern of God is service. Now, let me just remind you know, that spiritual growth does not consist in always learning new things. But spiritual growth, our greatest spiritual growth, will come on those things that we already know but have not yet applied fully. Dahil, anumang doktrina ng Biblia, mga kapatid, we can never master and we can never overlearn because of our struggle with the flesh. Kaya maganda po na tayo po yung paulit-ulit na kailangan po nare-remind. At yan din po ang nasabi ni Peter, no? 2 Peter chapter 1, verse 13. Masahin natin, ano? 2 Peter chapter 1, verse 13. Yea, I think it meet as long as I am in this tabernacle to steer you up by putting you in remembrance. Ano po sinasabi niya po sa Paul, ano? While I am in this tabernacle. Ano yung tabernacle dito? Habang nandito dito ako, sabi niya sa tabernakulong ito. Ano po yung tabernakulong yan? Yes. Tumutukoy po yan sa kanyang lupang matawan. Nakikita po, sabi ni Pedro, na kailangan kayo na mapapaalalahanan 
Hanggang may buhay pa ako, meron pa akong hininga na parati kayong nare-remind. Kaya sana po, hindi kayo nakukulitan din sa akin, ano? Parati na lang ako pinaparin yun. <laughs> Alam niyo po, yun know, talaga, no? Ang uh, pangangailangan na sa atin na malimit po pinapaalalahanan. Dahil tayo po'y malimit na nakikipagtunggali sa ating uh, naman, sa ating unredeemed flesh. Pero po tayong uh, sinful nature na hindi naman nawala ng tayo na ligtas. Na kahit alam mo na ang tama, alam mo na ang karobo ng Diyos. Minsan merong resistance. Parang uh, goma. Nasalit na madarito mo ang pang may goma na may resistance. Nakatali sa'yo na goma na hindi mo makatakatak ng diretso pa mo. May resistance. Parang may tingga na nakasabit. May tingga, alam niyo may tingga? Let, you know? May tingga na nasa paa mo na hindi ka makahakba. Talagay ko, alam mo yun, nakaramdam na lang parang may tingga sa paa. Nasubukan niya na rin yung mag-jogging o mag-hike na malayo-layo. Kung mag-isa eh, ang gaman lakad niyo, kakasipol pa kayo eh. Kaya kung isang oras na kayo eh, kaya sa Pilisoria, isang oras kayo maglaban ng Pilisoria. Huwag man yung malakay niya sa LRT, sa LRT. Pag malapit na kayo sa bahay niyo, sabihin niyo, ah, ito na yung pako, parang yun. <laughs> May tingga. <laughs> Because of the resistance coming from our flesh. Kaya sabi ni Apostle Peter, I saw it me. Nakikita ko ngayon mga kailangan na kailangan kayong palalahanan habang nandito pa ako sa lupang katawang ito. Kaya sana po hindi tayo nakukulitan. No? Kaya sabi ni Peter, I think it me as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this tabernacle even as our Lord Jesus Christ has showed me. So, ganun din po ang role ng mga pastor, shepherd, you know, under shepherd of the Lord, to put us in remembrance of His teachings. Habang merong hininga mga pastor, at habang, habang may hininga mga pastor, kailangan nilang magpaalala. At habang may hininga mga membro, kailangan silang pahalalahanan dahil patuloy po ang ating pakipagtunggali sa ating laman. Pagpapatuloy po. That is why we can never overlearn or master any of the Lord's teachings. At alam-alam na natin, minsan, may tendency po tayo na nakaligtaan niya, lalo na kung hindi po tayo nakapakalahanan. Now, the second of the progress of the of the progression ano, is service. The second aspect, and no pastor or even a large group of pastors can do everything a church needs to do, no matter how gifted or talented they might be, or even dedicated, because the work to be done will always vastly exceed his time and his abilities. Ang purpose ng pastor is not to meet all those needs kaya maraming pastor sa nagtatapos. Burn out? Ano yung burn out? Ano sa Tagalog yung burn out? Ano na? Nakaupos na. Burn out. Kasi po, when you serve, pag kayo nag-serve, alam niyo nangyayari? You are giving of yourself. So much giving of yourself. When you attend to something, what are you giving? You're giving your time. And time is actually his life. <laughs> buhay yan eh. Yung sandali na binibigay mo, yung sandali na buhay mo, na binibigay mo sa iba. You're actually consuming your time, your life. When you give time to something or to someone, you're actually sharing some of your life to that person. And when you keep on serving, 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 you're actually giving and giving and giving of yourself. Kami sa ako sa punta na ako, pagod na ako. Puro na lang iba, parang lang iba. Hindi ang pamilya mo mag-burn out, ikaw din mag-burn out. Pero kung meron, lahat natin sa soap, ako na gagawa niya. Mami dati na, so ako naman dyan, ako naman ang gagawa sa bagay niya. Ako na mag-isip niya, huwag niya na pag-isipan niya. Huwag niya na mag-isipan niya, ako na dyan. Pero kung pastor, bala lahat sa planning. 
just to free myself from encumbrance so that I can devote my time more fully to the ministry of the Word and in prayer. Or else, ang mangyayari sa gawain natin, stagnation. Ano lang, stagnant. Ganun lang. Stagnant na lang tayo. Yan lang ang naging dahilan na maraming gawa ay naging stagnant. Buti ko sa kukulang sa maraming mga metano. Wala lang sa lugar. Wala sa tanong. Mga pastor, hindi nila pa nila ginagawa yun. No? Kailangan pa sila gumawa. At yung mga dapat gumawa, hindi nila ginagawa. So, maganda po na Lahat tayo mga kapatid, mga kapatid, kung paano tayo mga kapatid, you know, sa, sa service. Let the pastor do his main job of equipping, although he may help in some of the service. And the church who is directly responsible for the service may also help later on in the equipping. So, pag tayo mga kapatid, nagagampanan niya, ano, lahat ay equip, lahat nakakapag-serve, at lahat nag-develop, yan ang paabot na punto, no? yung build up o development. Pag na-develop na, eh, yan ang sinasabi ng Bible na fully furnished unto all good works. Ready for all good works. Not now equipped na by the word, equipped na ng salita. Natutunan na ang tama, natutunan na kung anong mali, at natutunan na rin yung mga doktrina para isasagot kapag tayo lumayo, yung sabi ng Biblia, be ready always to give an answer. Now you are equipped by the Word. And then you also know how to do the service. Kaya mo na rin maging tagapagturo sa iba. At hindi na nga kailangan na kailangan subuan ng subuan. Dahil kung ikaw mismo, nakakayanan mo na rin na magsubo rin sa iba na nakangailangan din ng atensyon. Na natuturo ka na rin ng nakaaral ng Panginoon. At pag nangyari yan, mga kapatid, we will be built up, tayo po'y matadevelop, a soldier fully equipped, having on the whole armor of God, equipped, furnished unto all good works. So a spiritual service is the work of every Christian or every saint of God. Ang service po ay para sa lahat yan. At agad na po na nagalampanan po ang bawat isa sa atin. Na makapagtulong-tulungan ni God. Nakakatulong kayo sa service, may money, and then you also help the pastor in the clipping while the pastor does most of his job in cleaning and they also help you in the service. Pag nangyari yan mga kapatid, ang sunta ay isang fully developed na body. A fully developed body. Pero pag ang katawan, sickly, maraming issues, maraming health issues ang katawan in the physical sense, maraming bang magagawa ang isang katawan na Maraming uh, dinaramdam, maraming health concerns. Tuhod, may lutaas, ang paa, may mayakbang, ang kamay, may stretch, may makakain, masakit ang gilpin, ang uh, pagservisyo. Kaya it was invented ano, sa art of war. Naisip ng mga war planners yung, uh, yung, yung, ano, yung uh, mind, yung mind na uh, hindi ko mamatay, pero nakakaputol ng paa. <laughs> Dahil mas mahirap yung mayroong ang karga na uh, sugatan kaysa doon sa namatay yung namatay ng sound. 
Kasi pag naman pa yung kasama mo, pwede mo na ginawa, di ba? Pero kung ang uh, kasama mo, naputulan naman pa, pero buhay pa, eh, dalawa na problema mo. Kaya yung kitid pa, pa, may kitid ka pa. Kaya doon na, uh, invento yung mga, yung mga, at tawag sa doon ng mic? Landmine na hindi po mapatayo na nagme-main lang. Puputul na pa. Ano na yan, million-million pa niya na nakatanim, ano, sa dalawa pa niya ng mundo. So, ang isang simbahan, mga kapatid, na maraming kaligatan, maraming mga issues, maraming mga concern. Mahirap maka-perform ng service. Ang alangan sa atin, mga kapatid, spiritual maturity, equipping, Prayers, spiritual maturity, upang lahat po tayo makatulong sa service, nakakailanganin sa simbahan, and you also may help in the equipping of the church. Hindi lamang ako yung nag-equip, pati rin kayo, in-equip na rin iba. Kung sarili niyo ang pamilya, maganda. Kung hindi niyo man magampanan sa ibang tao, ibang miyembro, kahit man lang sa sarili niyo ang pamilya, pamilya na re-reinforce ninyo, yun ay tuturo ng pastor. Na ituro sa pulpit, natutunan nyo, nire-reinforce mo nyo sa bahay nyo, sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. E di natutulungan ang simbahan sa equipping. Pag na-equip ang simbahan, it will be fully developed or built up. Yung mas effective yan sa mas maraming magandang pananak. Kailangan nyo yung gulong. Kahit sa larangan ng kapatid, whether in sports, military, mas maraming output, mas maraming nagagawa. Yung mas prepared, mas developed, mas maraming pinagdaanan na training, mas na-prepared. Pero kung uh, magkakanya-kanya tayo, yan naman ang pastor, yan naman ang mga workers, yan naman ang bahala niyo. Alam niyo po ang ating gawa ay eh, magiging kasinggan na lamang kung paano, kung paano yung gusto ang pangandaya. Magiging kasi ganda lang ito, nang kung depende kung ano yung gusto ng palagay. Pero kung satisfied na tayo, parang uh, contenta na tayo, okay na yan. Ay di, contenta na tayo sa uh, pwede na. Pwede na. Video curse, ang pwede na video curse. Pwede na yan. Patal. Alis, kung doon na umuha, pwede na yan. Pwede na yan. Pero kung uh, gusto pa natin na uh, tumawid kami ng bako, sabi ng Old Testament, the house uh, Jacob is a fruitful bow. Ano yung fruitful, fru- fruitful bow? Mahumang sanga. Dahil sa sobrang fruitful, tumatawid pa sa kabilang lakon, pati yung kapitbahay. Pero yung redirecto lang, ano, hindi man lamang subili kahit dahon para makatagtagaliling kahit isang dahon. Wala, ako lang. Ako lang. Dito lang ako. Sana po, pakarapin din natin na na-extend ang ating sama, ang ating bunga, hanggang sa kapilang ako. Alright. Alam mo, ako po natutuwa no, sa ginagawa natin by your study na nakaka-penetrate tayo po sa kanyang sa mga tao. Sana marami po mga by your study ang mga kapsang, sa schools, sa mga opisina, Actually, alam niyo po, kagalakan po, kagalakan dapat natin na ang salita ng Panginoon ay dedesenyo. Ang mga barangay, kailangan niya ng maraming preachers, hindi kaya na rehab. Ulang, ulang ang rehabilitation center. At pag rehab yan, ano naman magagawin na? Detoxification namin, gagaling tagin na. Pero hindi na born again ang tao. Diba? Kahit pag-detox mo yan, patangga ng... Ewan ko ha, kung gano'n ang patuto ko. Kung nag-damage yung brain, permanent niya. Tama ko yun, brother. Pag nag-damage yung drugs, ang ilang portion ng brain mo, hindi na yun na-reverse. Ang pwede na pagawa, mabitigay na yung ibang buho pa ay hindi na madamay. Hindi na ma-apektuhan. Pwede na-damage, permanent na-damage niya. Eh, pag dinitox yan sa rehab at pinapadaling, pinapabasketball, para mawala yung epekto ng drugs. Pero pag hindi na buong nagyan ng tao, 
may tendency yan to relapse. Pag bumalik na yan sa bahay, may tendency to relapse. Pagka nag-lilo, nag, nag no? Nagyo, medyo tumigil na sa sigasig yung mga polis mabuli. Yan ang tendency ng tao eh. Ah, medyo maluwag na, maluwag na. Mabalik na naman sila. Kami gawin na. Ano ano kailangan ng kapatid? Maborn again ng tao. Dahil pag naborn again ng tao, hindi mo na kailangan pantayan yun. Kung sana niya na, kung sa magbabago na yun. Magbabago na. Kaya kailangan kailangan ng servisyo na ng kristyano. Kapag may nabalitaan kayo na nangangailangan ng preacher, sabihin nyo lang, ano, mag-preach tayo dyan. Kayo rin, mag-preach din kayo. Kahit sa mga, mga nasa rehab, Uh, kulang kayo ng rehab patient center sa dahil na mga sumusuko at hindi lamang detox ang kailangan niya, ang kailangan niya ang gospel ang kailangan nila ang mabuling niya at yan ang meron tayo na wala sa kanila sabi ng tayo po ng Panginoon bibigay pa sa'yo ang susi ng parihan tapos sa ang susi? pa tayo nang bibigay nasa atin na susi alam nyo ako na yung susi? The key to the kingdom is the gospel. Pag na, parang sinasaburusan natin, ganyan natin na susi. Ganyan natin. Gusto niyo pumasok sa karyan, ito susi. The key is the gospel. Listen to the gospel of the Lord. Nasa atin na susi. Huwag natin yung tao. Ay, sa langit ako. I got a mansion. I shall not be moved. Masayang alam na magpunta ka sa langit, kami nila. Nasa iyo pala susi ng karihan. Huwag natin itago ang susi ng karihan. Ilabas po natin ang ibang medyo. Huwag natin ipahiya. Maraming nakakahiya sa buhay natin. Pero ang gospel, huwag naman natin ipahiya ang gospel. Sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. Ang mga tao dapat nahihiya sa kasalanan nila. Pero walang nakakahiya sa gospel. Ang kasalanan, nakakaya sa Diyos. Pero ang gospel, hindi dapat ikinakaya. Huwag natin kaya ang Panginoon. Huwag natin kaya ang Panginoon. Kailangan ng Christ, mag-Christ mo tayo. May pangangailangan sa pangangailangan. Ganap po tayo ng Panginoon. 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 So, tayo po ay tumayo at tayo po ay magbukas sa ating panalangin. Pero bago po tayo ito po sa panalangin ay sumilingan si uh, Jayan si Junior at si Stalin uh, lumapit dito sa alin naman Brother Charles kaya nang may sabihan po may isa na ang verse yung mga Lord, may cause His face to shine and unveil. Uh, Ariyan sa book of numbers, you know, they all are coming. So, ilang ba na si Ariyan? Three months. Chapter, chapter six. So. Yan ang ibibigay natin kay, uh, ano po ay tawag dito yung uh, benediction sa Israel, ano? When they want to bless someone, ito po ang kanilang mga actor. Pocopain po lang mga natin yan. Uh, 6.21 At 24 up to 26. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Mayroon po kong pray, Amar. Alam po. Pagpapala, kaling po ako ay hindi. Karoon ng pagkakataon ng mga ibang araw. Alam po ako sa Pilipinas for a new day. Ibigay sa bawat isa. 
Salamat po ang mga sa napakaraming kapapala ng inyong kanoob, lalong-lalo na sa aming kaligtasan, sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po, po ang mga sa mga kapapala, sa aming mga tahanan, sa aming mga kumikita, sa pagkakataon na makapagal ng buhay. At sa isa pang kapapala, ama, sa kapapala ng mga anak na binigay din sa bawat isa, sa mga mga Ang ilalang po ama sa mga asawa, si Ying and Junior. Salamat po ama na uli po din silang pinagpala ng panibarong supling na magbibigay ng kaligayaan sa kanila at servisyo sa inyo. Ama, kami po ito madalangin ng inyong iaya at pagpapala sa mga asawa ito na mapalaki nila ang kanila ama na may tapot sa inyo. Ang kalaki nila mang ang naayon sa inyo na nalang sa kanya. Alamin ko po ang mga nabigay mo sila ng patalinuhan na magampanan pa nila ang kanilang tungkulin sa pagpapalaki sa kanya at gila din po ang mga sa tungkulin na magprovide sa kanya. Hindi rin mga sila ba ng kalakasan at kalusigan na pinasigilan. Pati na rin po ang ibang mga tumutulong sa siya po kaya ng mga pinsa, lola, lolo at mga kabag-anak na wapo ang magpapulong-pulungan siya na siya yung maarugaan at mapalaki ang mga ng mga ayos. At gano'n din po ang mga sabaw po sa salin sa iglesia nito. At palaya niyo po ang mga ibang ng pamilya, at pwede po ang bayan ng bawat na bulag, bawat isa. At dito nyo naman ang palino, talakasan, at matutunan ng mga gawin ang narapat sa mga anak at sa pagpapalaya sa ating mga pamilya. Sa dinang yung pinadalik ka man, Lahat ng kapulit at salamat at kaya rin dalangin na nalang sa mga kanyang Yesus. Katagbaro po, sabot sa? Kaya po natin ang mag-asama.